молодые годы мои. Годы молодые, Первого июня 78 -го. Думаю обо всем, о чем можно думать, по, но конкретно. И всегда ли о своей личной жизни, о своей непутевой личной жизни? У меня, если честно, даже нет ответа на все мои вопросы. Короче, тут это потерялось, и хрен с ним. На краю любви, на краю России. 1 июня 78 -го. Сегодня в 10 вечера звонил в Керч. Очень волнуюсь за Юлика. Как он там? Все ли там у них в порядке? восьмого. Да, осадил меня сегодня песчаный неплохо. 0,1 в его пользу, каюсь. Как у нас принято, принес ему очередную свои пять рисованных акварелей. акварелей. Этого раньше, э, до этого раньше выслушивал местные отзывы о моих оригинальных начинаниях, но теперь он воспринял их так. Если раньше ты рисовал по-своему, решал композиции в интересной цветовой гамме, пусть часто грубо, неумело, бездарно комментирую я про себя, то сейчас твои рисунки приобрели холодную, но не трогающую за душу бессмысленность, с которой твои детские рисунки сильно уступают рисункам детей в комнате технологов. Я вначале возмучи, возмутился в душе, черт возьми, ведь неужели я могу регрессировать, когда приобретаю все больше опыта, но потом подумал, что вероятно так и есть, потому как мой опыт с акварелью сильно затянулся. К черту сказал я, разрывая все пять своих рисунков, но я тебе, Сера, еще раз докажу, что ты не глубоко прав в отношении меня. Впрочем, подумал про себя, к черту, к черту. Нынче я гуляю, мне не нужно. 3 июня 1978 года бабы рядом сидящие развинули кульмана и теперь э, и с некий на виду у всех э, бедных, как он мучается, как трудно создать видимость того, что ты хоть что-то делаешь. Он кидается то туда, то сюда, смотрит чаще на часы, с большим увлечением включается в беседу. Отыкается Игорь Сысоев и нашим руководителем. Игорь Сысоев любит употреблять поговорки и пословицы чаще о животных. И к месту, и не к месту. Например, волков боятся в лес не ходить по поводу работы. Естественно, до меня, как до жирафа если он чего-то не понял. Извиняется за свое непонимание. Это и вижу понятно, разобрался в чем-то и другому передает, или узнает что-то от другого, сразу схватывая на лету. Был светлый солнечный день, тропический ливень безудержным потоком изливался с самого солнца. Бог Гелиос, злорадно ухмыляясь, послал его людям, изнывающим от жажды. Чему, несомненно, рад был и Зевс. Разве не он верховодит на небесах, собрав вокруг себя лучших из богов и богинь? Какой-то полусмертный захотел подарить людям огонь и дать лекарства от телесных болезней. Людишки развиваются и сочиняют басни про него, Зевса, добрейшего и самого честного из богов. Он даст им более чуткое и более нужное разум, который в этом Зевс не сомневается, заведет их так далеко, что они, оглянувшись назад, не увидят самих себя. Увидят лишь тени, которые, делая все-все, они сделают главного – слияние с природой. Он выбросит их из нее. Был светлый солнечный день, тропический ливень орошал изнывающую от жажды землю. В этот день родилось сомнение. Богиня, 
так называлась она, она сделала черное белым, а белое черным. Она смешала все на свете, Зевса и людей, цивилизацию и дикарство, небо и землю, космос и земное ядро. Ибо сомнение – это сама материя. Да, так сказал я, кусочек ее. Но в то, что сказал кусочек, целое вряд ли поверит. А хотелось бы. Я читал по множеству книг, вот что я читал в июне 1978 -го года. Карл Маркс, конспект книги Луиса, Моргана, Древнее общество. Арцеховский, основы археологии, изданный в 1955. Амалерик и Монгайт, что такое археология 1957 -го года. Их же в поисках исчезнувших цивилизаций 1966 -го года. Чайлер «Археология и современность». Как вижу, в основном преобладает археология, но и не только. Вот книга Дебица, записана «Палеантропология СССР» 48-го, а также «Основы антропологии Рогинского и Левина» 56-го. Ну и попалась тут, вижу, мне книга. Кстати, совершенно большую часть их забыл, кроме археологических. Герасимова, «Люди каменного века» 1964 -го года, а также «Охладников», «Утро искусства» 1967 -го. Помню, что многие из читаемых книг тогда меня просто потрясали, и я был восхищен без меры. Попова тут же есть племена катакомной культуры, эту совсем не помню. О Савроматах, тем более Смирнова 1964 -го года. А вот книгу Третьякова «Финно-Угры, Балта и славяне на Днепре и Волге» 66-го, в общем-то, поверхностно, и выводы его мне запомнились. А также, как и книга Левицкого «Древние кочевники. Крыши мира» 72 -го года. Естественно, о книге Петровского «История и культуры Аурарту» и Ереван 44-го Ничего не помню, так как в основном, зная, в общем-то, историю о Урарту и взаимо его, этого государства, взаимодействие с Ассирией, которая, в общем-то, его и погубила, а также э, э, нашествие скифов о царях небыто скифских в Урарту и прочее, прочее, ну и, про, и много деталей. Но это уже не из этой книги, а из общей истории. «Античные города» Блаватского, 63 -го года. Помню, что эту книгу у меня забрали, мне дали мне ее дочитать, как и «Боспорские города» того же автора, 52-го, 58-х годов. Второе июня 78 -го. Опять вот уже четвертый день мы тарствую на работе в своем бюро. Объект СВ-178. Занимаюсь фундаментами, а до того делал подкрановые пути. 23 июня 78 -го года. Перепутье, жилет. Вместо него есть великая в кавычках сомнения, опять крайность, но ведь вся жизнь, если хочешь чего-нибудь достигнуть, сплошная крайность, и за этими тупиками и крайностями не видно ни за каких. Хочу верить в мироздание, но верю в хаос. Монотонность жизни переходит в привычку, и я теряю способность к творчеству, и этого боюсь более всего. 24 июня 1978 года. Тысячи переживаний, порожденных нерадивостью нашей жизни, оказывают на меня сильнейшее давление. Где вновь обрести уверенность и в чем? Может, я более устал, чем думаю? Пересилил свою волю? 
Включаешь радио, чтобы шум оглушил тебя, рассеял твою боль и тоску, и неважно, что передают, какие звуки или ритмы чувствуешь, слышишь и на каком языке. Важно то, что ты живешь, и мир еще не покинул тебя, и ты его не покинул, ты не потерял к нему интерес, а это значит, что, что, что стоит еще жить. Ты больше нуждаешься в этом мире, чем он в тебе. Для него твоя жизнь не существует, но и для тебя это мир существует только пока ты живешь. Тебя не будет, и этого мира не будет. Тешься этой мыслью, кретин, тешься, но знай, и ты знаешь, что и без тебя этот мир будет существовать. Живешь ты или не живешь, вот оно, твое одиночество во всей силе своей и полноте. И ты больше нуждаешься в этом мире, ты без него просто не можешь. Отравил я вас сам Болькою отравы. 27 июня 78 -го. Старый плут и тыгодум Удачен Любит шутить иногда надо мной в курилке Но что, Леня, совсем немного осталось учиться Пять лет чепуха Я вот тоже бывала Когда учился так подумаю, сколько-то еще учиться, аж за голову хватался. А теперь чепуха, правда? Естественно, я с ним соглашаюсь. Но друг мой удачен, речь здесь идет о другом. В техникуме, например, я, стоя в очереди за дипломом, так протекала моя учеба. А теперь каждый курс для меня откровение. Я жду его без страха предвкушении новых и интересных лично мне знаний. Шнуру я две сон. Все опять-таки цирных, манирных ганс аккурат. 